Мы просим о том, чтобы у нас здесь все процветало. И то, что у нас здесь не было никаких грехов на человеке. И чтобы у всех было хорошее здоровье. А ты о чем просишь? Кнопку. Чтобы у нас было много красивых цветов и деревья были высокие при высокие. Ваше счастье, оно в чем заключается? В радости. Накануне праздника, праздников Пасхи Христовой, Великую Субботу, в Михайловском районе Рязанской области, как и во всех уголках необъятной России, готовились к встрече воскресшего Христа. День выдался на удивление солнечным и теплым. Голубое небо и безветренная погода усилили предвкушение любимого праздника. И богомольцы, постящиеся в святую Четыредесятницу, и те, кто редкие гости в храмах, все в этот день объединились в единой предпасхальной радости, неся в храмы произведения искусств, крашеные всяческими способами яички, творожные пасхи на любой вкус и куличики. Чудо куличики! И испеченные собственными руками мастериц, и купленные в магазинах. Вся выпечка удивляла своей красотой и разнообразием. Так, девочки, скажите, как в Пасхе готовились? Два дня пекли куличи. До 12 ночи почти украшали их. Ой, творог делали. Старались. Все с хорошим настроением, с радостью в душе. С предвкушением праздника. Корзинок накупили специальных. Юля, у тебя... Дети помогали, яйца красили с внуками. Ну, вроде как и все. А вот у вас куличи прям необычные какие-то, да? ну, да? сами делали, да. Сами делали? Да. А как заводские? Как будто нет, прямо из магазина. Все, нет, все сами делали, все до одного. У нас тут такая моя искусница. Может, без пленки их? Под пленкой это, может, плохо видно? Нет, даже под пленкой всю их красоту очень хорошо да? видно. Вот да. не все наши тоже. Вот не с птичками. Угу. Волби летят. Ну, пока угу. Вот, смотрите. Красота, красота. Голуби летят, а голуби красные, да? Ну, такая мастик у нас была. На белом фоне белые не получились, Но, наверное, они будут не, не видно. Все-таки Пасха это красный, красный цвет. Наверное. Да. Будем считать, что это ангелы. Пасхи к празднику готовились, конечно, тщательно. Ходили в храм, молились за наших деток, чтобы здоровье было, мир на земле, самое главное. Когда будет мир, и хлеб растет, и детки вырастут здоровыми, и все мы в спокойствии будем, что жизнь продолжается. Сегодня действительно можно свободно исповедовать православную веру, не боясь и не опасаясь, что после посещения храма тебя сошлют в далекие лагеря. Крест Господень, на который, прежде чем воскреснуть из мертвых, Иисус Христос зашел ради нас, мы носим на своей груди, не боясь, что кто-то заставит его снять. Радостно и отрадно открытие многих храмов Рязанской епархии. Разрушенные церкви оживают и принимают на своей спасительной корме тянущиеся к Богу души. Я слышал, я слышал света лучики с небес озарили нашу землю потому что мир не без чудес Христос воскрес Христос воскрес Святое 
Пас, Пасха праздник праздник вообще называют. Вы согласны с этим? Конечно. Да. А почему? Ну, святой, добрый, хороший праздник. Чистый, светлый, Чистый. да. Едем да. просто на дачу, да, Дома. Видимо, полотенце от бабушки, даже на голову, забыла Дома от бабушки и дедушки еще у нас достался нам. Вот мы теперь поддерживаем память. И заехали именно сюда. Да, вот к вам. Посветить кулички. Ну, вы, наверное, уже не первый раз сюда заезжаете, да? Нет, конечно, не первый раз. А почему именно сюда? Нравятся ваши края. Да. Тянет. Хоть и родители родились, а все равно нас тянет, как родина наша. Пасха Господня, как мы тебя ждали, как готовились, как трепетали перед воспоминаниями последних дней земной жизни нашего Господа. И вот ты опять пришла для нас. Господь своей безмерной милостью позволил нам вкусить пасхальной радости и в этом году. Слава Богу за все! Настоятель Кафедрального собора Рождества Христова протеерей Владимир Данилов много лет несет пасторское послушание в этом храме. Это одно из любимых молитвенных мест жителей Михайлова и Михайловского района. Храм в советское время не закрывался. Потоки людей стекались накануне Светлого Христового Воскресения под его своды, а после молитв с радостью осветили пасхальную снеть. Отец Владимир не жалел святой водицы, окропляя ею и куличи, и приготовивших их по пасхальному преобразившихся людей. Ну а после обеда мы отправились в село Помозова, куда нас пригласили прихожане храма Рождества Богородицы. Праздник счастливый на нашей земле. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Владыка Господи Боже наш, Зиждителю и Содетелю всех, благослови млека опустевшее, с ними же и яйца, и нас соблюди во благости Твоей, я, когда причащающийся их, Твоих независимо подательных даров, исполнимся и неизглаголанные Твои о благости. Протерей Сергей Арсентьев приехал сюда, чтобы осветить куличи и поздравить прихожан храма с праздником. Эта Пасха Христова для помазовцев стала особенной. Накануне его храму были пожертвованы иконы, и теперь пустующие стены преобразили многочисленные лики святых. Так что приходская жизнь здесь налаживается, люди тянутся к вере православной, становясь добрее и милосерднее. Мы сегодня прибыли в этот замечательный храм, в храм Рождества Пресвятой Богородицы села Помозова для освящения куличей и пасок. Для такой великой радости собралось множество людей, приехали, осветили куличи и многие пришли в этот обновленный храм в таком недоумении, когда увидели, что на стенах пустого ранее храма Висят множество икон. Вот. Все были в таком восторге и даже думали, что это богослужебный храм, что здесь совершается богослужение. На самом деле, одни боголюбивые люди пожертвовали нам вот эти иконы многочисленные. И прихожане этого храма Помазовского, храма Рождества Богородицы, активные прихожане, в один момент помыли их, почистили и повесили на стены этого святого храма. Эта Пасха для нас особенная в этом году. 
Мы не готовились особенно. Нашему храму были подарены иконы. Мы их развешивали к празднику. Подарил нам, привез нам их иконы Семен Сергей Владимирович. Это бывший наш житель села, он когда-то здесь жил, сейчас он здесь не даже родители никто не живут, а раньше он жил у нас здесь. И по нашей просьбе вот он приехал, привез нам много икон, привозил за два раза иконы. И мы все вот к празднику старались, до поздна, до вечера вешали. Так преобразили церковь. Все люди довольные пришли. Вот, сегодня и молодежи много стараемся, чтобы молодежь приходила. Москвичи, вот дачники приезжают. Стараемся из города, люди тоже приезжают к нам. На протяжении всего летнего периода будем посещать этот храм, совершать здесь молебны, как водосвятные, так и праздничные, а также совершать панихиды. В преддверии праздника Воскресения Христова разрешите всех вас поздравить с этим великим днем. Мы долго шли к этому празднику. Нас пост великий готовил к этому празднику, к встрече праздника праздников Пасхи Христовой. И вот заканчивается страстная неделя, где мы максимум своих усилий уделяли для подготовки и души, и тела, к встрече этого праздника готовились. И вот, наконец, мы ждем 12 часов ночи, когда пропоем главный символ праздника – Христос Воскресе, воистину Воскресе. Всем вам желаю благополучия, помощи Божией во всех делах. И, конечно же, чтобы свет воскресения Христова просветил всех нас Христос Воскресе, Воистину воскресе Христос. С праздником! Как готовились? Мылись, причащались, не грешили, матом, наверное, не ругались. А ты старались, да? Старались не ругаться, да, да, да. да. Христос воскрес, Христос воскрес, праздника праздник. Воскрес. Так, ну рассказывай, вы здесь живете, да? Да. да. Молодцы какие. Где деревне живете, Завидовка. в каком месте? В деревне Завидовка. Любите свою деревню? Да. Вся Москва сюда переехала. Зачем вы идете сейчас, для чего вы идете Куличи в храм? Куличи светить. А сами пекли куличи-то? Да. Да? Это как даже был? Расскажите. Пекли куличи мы позавчера. Чистый четверг. Да, мы их пекли в чистый четверг. Мама мне дала книжку, как делать куличи в своей хлебопечке. Я прочитала все, она мне помогала с ней все делать. Ингредиенты закладывать. Итак, мы все сделали. Не, супер, просто прекрасно. А какие так, яички все... шоколадные сделали, красивые яички? Яйца шоколадные делали? По китайскому да. там, братцу. Ну, Папа скажите. у нас... Папа делал. Папа делал. И они даже без кожуры. С корлупой. Да. Они покрашены с, по... с помощью секрета. Что это какого секрета? А секрет не рассказывают. Не, ну интересно, они шоколадные, как шоколадные, обычно куриные яйца. Не добавляют чуть-чуть да. шоколада. Нет. 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 Они по цвету шоколадные, но они сами не шоколадные. То есть берешь, тебе кажется, что это киндер-сюрприз. Надкусываешь, да. а там совсем не киндер-сюрприз. Да. Реальное освещенное яичко получается. Да. То с курупу мы выкидываем, все святое выкидывается. А это все у нас наглядных. Ой, какие же молодцы, спасибо вас, Господи. Пасху ждете? Да. Как ждете ее? Сильно. Да, мы сюда останем, будем Христосуться, да? Да. А как будем Христосуться? Что будем говорить? Христос воскрес! Воистину воскрес! А еще вы скажите, пожалуйста, мне, может кто-нибудь отважится ответить на такой вопрос? Почему праздник Пасхи считается праздником праздников? Потому что это главный праздник. А почему он главный? Потому, Потому что, что он день святой. Это воскрес праздник. Христос. А он воскрес и что нам дал Христос воскрес? Вот он воскрес. Хлеб.
хлеб. Хлеб какой? Хлеб вечной жизни! Протерей Сергей Арсентьев накануне Светлого Христового Воскресения посетил храмы и часовни, находящиеся у него в окормлении, два из которых мы с ним посетили вместе. Одна из часовен располагается именно в деревне Завидовка Коморинского сельского поселения Михайловского первого благочения Рязанской епархии. Благочинного настоятеля храма ожидали многочисленные завидовцы, так что батюшка освещал пасхальную снеть дважды. Людей было очень много. Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресный во веки веков. Аминь. Никто вас не шил, если к смерти живот и бессмертный. Когда смысл и сибриста не божество, не дважды мне шьет и ходит воскресил еси. Все силы небесные отдыхают. Отец Сергий поздравил всех с наступающей Пасхой Христовой и отправился в деревню Серебрянь, а затем в деревню Новониколаевку и село Лавановские выселки, а еще в село Пронь-городище, чтобы привести местным жителям этих населенных пунктов благодать Божию и осветить праздничную снить. Христос воскрес! Христос воскрес! На небе словно белой тканью вышиты Таинственно просты из вечной буквы В округе ноты птиц сегодня всем ясны Я слышал, я слышал Света лучики с небес Озарили Близилось, близилось время Пасхи Христовой. Эту радость, самую главную радость, вселенскую, необыкновенную радость мы смогли разделить в двух храмах Михайловского района. Это Покровском женском монастыре и храме Николая Угодника села Пушкари. Возглавил праздничную пасхальную литургию в Покровском женском монастыре архимандрит Серафим Масляев. Разделить пасхальную радость, дорогую сердцу обитель, съехались паломники из разных уголков России. Их всех с любовью встречала игумени Сергия Масляева, настоятельница монастыря, с сестрами. Всех в эту чудесную ночь наполнял свет воскресшего Господа.
Храм в селе Пушкари Михайловского II благочини Рязанской епархии небольшой. Он носит имя святого угодника Божия, святителя Николая Мирликийских чудотворца. Именно сюда мы поспешили в пасхальную ночь, потому что этот родной нашему сердцу храм. В нем находится чудотворный образ Царицы Небесной отрады и утешения. Праздничную литургию возглавил протерей Сергей Зенкин, назначенный месяц назад указом митрополита Рязанского и Михайловского марка благочинным второго Михайловского округа. На пасхальное богослужение собрались жители этого села. Накануне праздника активные члены общины подготовили храм к встрече воскресшего Спасителя. В этом сельском храме всегда уютно и благодатно, а в эту ночь особенно. Ведь пасхальная радость не знает границ. Ликование сердца и души подкрепили крестный ход и принятие святых Христовых там. Ну а в день Пасхи Христовой, 28 апреля 2019 года, в муниципальном культурном центре Михайлова на большой сцене выступали юные православные таланты, воспитанники воскресной школы при Покровском женском монастыре. Ярким, праздничным и запоминающимся. Все время Великого Поста ребята со своими руководителями, сестрами монастыря и родителями усердно репетировали и готовились к светлому Христову воскресенью. Тщательно работали над сценарием программы, чтобы праздник действительно не только повеселил, 
но и заставил в пасхальной радости задуматься о смысле воскресения Христова.